Когато говорим за проповеди, които изграждат, всички може да говорим, нали? Но когато проповядваш, ти трябва да използваш творчество, за да може по подходящ начин да изговаряш Божието Слово. И това е вярно и валидно, понеже имаме конкуренти. И от медиите, телевизията, те са нашите конкуренти. TikTok. TikTok. И имаме сега реални истински конкуренти, които хващат вниманието на хората. И живееме в забързан свят. И нашата възможност да приемаме информация става все по-кратка и по-кратка. Имаме разговорите по платформата TED, TikTok и така нададък. So, so when you're sharing with people, you have a very short period of time to really grab their attention and so that they will feel compelled to listen. И когато споделяте с хора, ние имаме много кратък отрязък от време да може да споделим, така че в този отрязък от време те да са способни да приемат тази информация. Because most people decide within the first three minutes whether they want to listen to you or not. Понеже повечето хора решават в рамките на първи Три минути дали ще те слушат или не. Засичиш ли ми време? И ние всъщност трябва да се въвлечем в това, което аз наричам изкуството на проповядване. Но нека да държиме в ума си, че има различни категории, както споменах тази сутрин. Има някои от хората в нашата публика, които трябва да им бъде представен Исус. Има други, които вече са християни. Те трябва да чуват апостолско или проческо слово от Бога. Други думи, им трябва слово за сега, което да ги води и да може да изгради тяхната вяра. Как може да живеем един повърносен живот, да служим на Бог в сложния свят, в който се намираме? Не знам за вас, обаче по време на пандемията имах много обаждани получих. Пастори, които бяха разтърсени, разклатени във вярата си. Понеже те никога не са живяли през подобен вид катаклизъм. И също така имате хора във вашата аудитория, които ще служат, които са наранени, които са по някакъв начин разочаровани. You might say they're just stressed out by all of the events of life and they definitely need a word from God. Те са стресирани от всичките неща, които се случват в живота им, със сигурност имат нужда да чуят слово от Бога. So it's in this context that we have to preach God's word today. И в такъв контекст ние трябва да проповядваме Божието слово днес. By the grace of God, bring his eternal word and give inspiration led by the Holy Spirit 1000 years ago that makes that thousand years ago word relevant for modern man. Через Божията благодат ние да може да донесеме едно вдъхновение в живота на хората, така че слово, което е било от преди хиляда години, да може да бъде актуално днес. As I mentioned earlier this morning, we have to improve our communication skills. И както казах днес по-рано сутринта, че ние трябва да подобриме нашите умения за комуникация. Because we are competing понеже ние се състезаваме за вниманието на хората. И вероятно някои от вас знаете или не какви вид обучения сме имали, но има различни стилове проповядване. Аз казвам на пастор Калоян вчера и вчера споделях на пастор Калоян, и хомолетика и първовядване съм получавал за много години. В библейския колеж, който ние основахме преди вече 45 години. 
there's a, an issue uh, now. I got to teach homiletics. Homiletics one, homiletics two. И каза сега вече имаме толкова много въпроси, че трябва да получавам хомолетика първа час и хомолетика втора час. So I called one of my friends from the states who teaches homiletics in his Bible college. И тогава повиках един от моите приятели от щатите, който получава хомолетика в неговия библейски колеж. I said I want you to come out. I want you to teach homiletics one. И а, му казах, искам да дойдеш и ти да получаваш а, хомолетика първа час. The word homiletics one You have to learn all the rules. В хомолетика първа част трябва да се научите на всички правила. All of the parts. Всички части. Then when you get through the homiletics one, then I will teach homiletics two. И когато минете първата част на хомолетика, тогава аз ще получавам втора част. And I'm going to teach them how to break all the rules. И тогава във втора част ще ви науча как пък да нарушавате всички тия правила. But they need to know the rules so they know what rules are breaking, right? Така че те първо обаче те трябва да знаят какви са правилата, за да знаят как ги нарушават, какви правила нарушават. So you can do expository preaching. Вие може да направите а тако експозиционно, да, изложение проповядване. Verse by verse going through all the words. Когато вървите стих по стих и минавате през целия пасаж. Sometimes our preaching address the felt needs. Of people, и по някой път а, нашето проповядване то а, се отнася към а, непосредствените нужни на хората. I'm, I'm Но говоря за съвременен тип проповядване. The word of God must be today. Понеже Божието Слово то трябва да бъде приложимо към днешния ден. Your congregation doesn't give up, get up on Sunday morning, running to church to find out what happened between the Philistines and the Amalekites. Понеже вашето събрание не идва в неделя, толкова изгаращо от желание да разбере какво се случило между филистимците и амаличаните. Yes, right? Нали? That's not what they're rushing to church for. Това не е причина за която те тичат към църква. So we have to see that there's many options that confront the average person every day. Така че има толкова много а, възможности, които а, из, идват на пътя на един обикновен съвременен човек всеки ден. Two you need to ask Два въпроса, които винаги трябва да задавате на себе си. After you your sermon, След като сте приключили с посланието, първият въпрос. Now what? А сега какво? Втори въпрос. So what? И какво? Какво е това? So you preach, you've told them, you've told them, you shared. So what? Ти си провядал, провядал, провядал и се казваш, еми, какво е това? Now what do I do with that? Какво правя с това? You see, it's we've got to really understand the kind of preaching that Jesus did. Ние трябва да разберем начин на проповядване, който Исус даваше на хората. He used the language of the people. Той използваше езика на хората. He applied his teaching to illustrations in daily life. И той приложи неговото поучение, иллюстрирайки чрез събития, които са в ежедневния живот. Remember the ox in the ditch. Помните когато говори за вола в ямата. The corn in the field. А когато е пшеницата и съответно а, полето. The birds in the air. Птиците, които the, летят във въздуха. Ние трябва да проповядваме за глобални въпроси, но в същото време да очакваме промяна в локално, на местно място. Но винаги трябва да имаме следващия въпрос. А сега на къде? What do we mean? Life application. Трябва да имаме приложения, които директно да могат да бъдат прилагани в живота. So what is God asking of me? Какво Бог иска от мен? Now some people say that this kind of contemporary preaching is not spiritual. И някои хора казват, че то е тип съвременно проповядване, то не е достатъчно духовно. Well, that's the way Jesus preached. Е, това беше начинът по който Исус проповядваше. He dealt with real life issues that his listeners had. Той се занимаваше с реални житейски проблеми, които неговите слушатели преживяваха. Remember two sons? Помнете двама си има? Cattle. Говореше за добитък. Uh, the woman who gave all of her offering in the Жената, която даде всичките си пари в дарението. Farmer sowing seed. А фермери, които сеят семена. Hired laborers, наемни работници, debtors, долъжници, lost sheep, lost coin, изгубената овца, изгубената там драхма. In other words, what are we saying? We got to say God's word has to intersect 
With life. Всъщност, други думи казваме, че Божието Слово той трябва да намери пресечена точка с реалния живот на хората. Как Божието Слово да бъде приложено към моята ситуация сега? So I, I и това, което наричам съвременно проповядване, е да фокусираш Божието Слово към нещата, които занимават ежедневния ни живот. Когато вярата ни е нещо, което се прилага в реалния живот. Какво правя, когато се занимавам с дългове? Какво да направя, когато бизнеса ми банкротира? Как аз да откликна, когато съм бил предаден от някого? Ние трябва да знаем какво казва Божието Слово и как откликваме на Него. Трябва да разберем каква е разликата между светската ценностна система и тази, която е на Божието царство. Ние трябва не само да знаем Божието Слово, но да знаем как да го комуникираме. You learn about preaching. Няма значение толкова техники да които ти научаваш за това как да проповядваш. Nothing substitutes for the anointing of the Holy Spirit. Нищо не може да заместител за помазанието на Святия Дух. But the anointing of the Holy Spirit is not in how fast you go. Но помазанието на Святия Дух не е включено в това колко бързо ти се придвижваш. The anointing of the Holy Spirit is not how loud you talk. Не е за това колко силно говориш. Are you with me? Смена ли сте? Some people feel like the louder it is, the more the anointing is on me. Някои хора си казват, о, колко до по-силно е, повече помазание има. That's that's old thinking. Това е старо мислене. Nothing substitute for the reality of the Holy Spirit. Но нищо не може да бъде заместител за реалността на Святия Дух. Are you with me? Смена ли сте? Okay, so far. All right. Тук. So it could only take it takes the Holy Spirit to touch both head and heart of the listeners. Понеже се изисква Святия Дух да може да докосне както главата, така и сърцето на тези, които го слушат. So when we're preparing the word of God, we have to say come Holy Spirit. Когато ние приготвяме тая проповед Божието слово, трябва да кажем ела Святи Дух. Be our teacher. Бъди наш учител. Whatever our humble methods are, may your message of love Hope and forgiveness come through. Нека каквито и да са нашите смирени методи, нека твоето послание за любов, надежда и истина да мине през нас. Okay, we're going to describe a sermon, okay? Ние сега ще иллюстрираме една проповед. Now, you may I think it maybe you can take pictures of it on the but I'm going to че може да си направите снимки на слайдовете. A sermon on paper is like a figure in a wax museum. Вижте, една проповед, написана на лид хартия, е като една восъчна фигура в музея. Една фигура, която е восъчна в музея, тя е безжизнена, нали? Какво е това, което е оживотворява? Като комуникатор, буквално е необходимо едно премигване на очите ни, блясък. The language of our face. А гласа на нашето лице. The sweeping of our hand. Начин по който помахваме с ръка. The range of our voice. А тембъра на гласа ни. All of these are necessary to bring the sermon to life. Всички тези неща са необходими компоненти за да може да оживотворим една проповед. The gospel is an invitation that must appeal to the whole man. И евангелието е една покана, която трябва да може да привлича целия човек, който слуша. Now for many decades I have preached in many different countries. За много десетилетия съм проповядвал в толкова много различни нации. People say, well, you're you're in different nations, different nationalities, different cultures, different languages. Ти може да си в различна националност, различни езици, различни етноси. How do you adapt to all of these? Как ти се приспособяваш към всеки един от тях? People are people. Хората са си хора. I don't care where you live. Не ме интересува къде живееш. I don't care what language we speak. Или какъв език говориш. We are all people. 
Ние всички сме хора. We all have dreams. Всички ние имаме мечти. We all have hope. Всички имаме надежди. We have desires. Желания. We have likes and dislikes. Неща, които харесваме или които не харесваме. It doesn't matter what country you're in. Без значение в каква държава си. Doesn't matter what language you speak. Без значение какъв език говориш. Doesn't matter what color you are. Или какъв е цвета на кожата ти. Doesn't matter if you're skinny or fat. Без значение дали си слаб или си пълен. We're all people. Всички ние сме хора. And so your message doesn't change. Твоето послание не се променя в един смисъл. Are you hearing me? Чувате ли ме? God's word does not change. Божието слово не се променя. You don't have to adapt it between countries. Ти не трябва да го адаптираш като съдържание между различните страни. You say but this culture and that culture are different. Но ти можеш да кажеш, ама тази култура се различава от културата на другата страна. But we can't think culture. We can't think We cannot think culture. Ага, в контекста на културата не, не може да мислим. Да. What do I mean we can't think of? What do I mean by that? Какво имам предвид по това? We can't think of our ethnic culture. Ние не можем да мислим за нашата етническа култура. We are all in the kingdom culture. Ние сме всички в културата на Божието царство. And so what I'm saying, it's a kingdom culture. Понеже това е култура на царството. That takes precedence over our earthly ethnic culture. Която трябва да има предимство пред нашата светска или земна култура. So we've got to be able to understand how to make God understandable to people regardless of their culture. Ние трябва да може да имаме тази способност да направим Бог разбираем за хората независимо от тяхната култура. It must be rational, it makes sense to them. Трябва трябва да бъде рационална, да може наистина те да се свързват и да разбират. Now, take these notes down. Сега може да си водите Preaching must be to the emotions. А да си напишете това, че проповядването трябва да говори на емоциите. Preaching must touch our emotions. То трябва да докосне нашите емоции. Joy, happiness. А, радост, щастие. Hope, fear. Надежда, страх. Love, hate. Любов, омраза. These are powerful motivators. Те са мощни мотиватори. And people must be stirred to make that a desire to see what God has to offer in all of those situations. И хората трябва да бъдат разбудени от тяхното желание за да видят какво Бог може да им предложи във всяка една от тези сфери. So in beside emotion, preaching must be directed to the will. И когато говорим и за емоции, но, но проповядваме трябва да бъде насочено към волята на човек. Because we have to decide, we have to choose, will we hear God, will we obey God? Понеже ние трябва да решим, да изберем дали ще се покорим на Бог, дали ще чуваме от него. Because when we hear the word of God, we must respond to that truth. Когато чуваме Божието слово, ние трябва да откликнем на тази истина. So emotion Емоция, to the will, да говори на емоциите, на волята and to the conscience. и също така на съвестта на хората. Понеже Святи Дух Той не носи осъждение, Той носи изобличение. In other words, the Holy Spirit brings the word of God to bear on a man's moral sense. А Святи Дух е тоя който идва и говори на съвестта на моралната част от човека. So there's a response to that. И има отклик който да има следствие на това. I am a stickler. I am adamant we must have altar calls. И аз съм абсолютно а а решена и съм твърдо убедена, че трябва да имаме призиви, така че хора да излизат напред пред ултара. Понеже, понеже не говориме проповета, не е лекция, не е предаване само на информация. Понеже Божието Слово, то изисква моето решение, изисква това аз да направя избор. Your choice may be throw away your cigarettes. И твой избор може да бъде в това просто да си хвърлиш цигарите. Oh, I'm taking drugs. Или пък ако взимаш наркотици. Alcohol. Алкохол. Pornography. Порнография. But in other words, God's word will touch those areas in our life. Божието слово ще докосне тия сфери в нашия живот. So we make an altar call, that's called. И когато ние правим призив Come to a place призив, хора да излезат напред. Now I'll talk more about that later. Аз ще говоря за него малко по-късно. The words we want to get, have opportunity that they can 
express some sign, some indication to God, God, I'm wanting to change, I'm wanting to do, uh, obey, I'm wanting to become what you want me to become. Ние искаме да им дадем шанс, така че те да могат да изразят някакъв вид отклик, някакъв вид решение. Господи, аз искам да се про- променя, аз искам да мога да откликна на Твоето Слово. Може да ги призовете да се изправят, да дигнат ръцете си, Kneel. да коленичат. If you're in a dinner, sometimes just fill out a form. Или ако сте някъде седнали, просто да попърнат формуляр. Other times, other times или в други случаи просто да ги призовете words, да излезат напред. Words, Всички тези а, действия са индикация за тяхното желание да през посветят и направят ново посвещение за това да следват Бога. Ти проповядваш, Бог работи, ти правиш призив и изборът е техен. If nobody comes, Ако никой не излезе, they're not rejecting you, they're rejecting God. Те не отхвърлят тебе, те отхвърлят Бога. Are you with me? С мен ли сте? So don't be afraid. Така че не се страхувайте. That's the trick of the devil. И това е трик от дявола. Просто не го приемай. Because he paralyzes you with fear. Понеже той неговата цел е да те парализира с страх. keep everybody happy. Той иска всички просто да ги държи щастливи. If you want to keep everybody happy, don't be a leader. Ако искаш да караш всички да се чувстваш щастливи, просто не бъди лидер. Because leaders cannot keep everybody happy. Понеже лидерите не могат да държат хората постоянно щастливи. You're keeping everybody happy, you're not a leader. Ако ти караш хората да постоянно се чувстваш щастливи, ти не си лидер. Добре, друга група. Тук дигна пастор Oh, someone else did. Oh, in honor of preferring one another. Okay, here you go. We just didn't figure out the question. Тръгнахме малко по-широко, в смисъл такъв силни и слаби страни. И направо се сподвихме един на друг сърцето. Така, но като цяло всеки погледна върху себе си, оказва, че повече сме проповедници. Няма да казвам имена, но един пастор каза, аз съм много добър да подреда, да оправя, да така, но не се чувствам сигурен в проповед. Дадох му. Веднага почнахме да си служим съвети, защото сме харизматици, не може да оставиш такъв проблем така. Дали? И а, после Христи каза, аз съм много добра да изпълнявам. Само ми кажете какво трябва да направиш, ще го направя, но ми е много трудно аз да предизвикам хората, те да го направят. Просто не се чувствам уверена а, да предизвиквам. А, Добре, да, извинявам се. А, следващия, следващия каза а, да предизвикам, да, 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 да разбутам, няма проблем, и аз съм така. А, обаче после да подреда този хаос и да го вкарам в ред е трудно. Да, еми обикновено викна жена ми, за какво мислиш, че Бог те е довел до мене? Трябва някой да му. Да. Но да, да разбутаме, да, да, да бутнеме оградата, да, да бутнеме стената, това е много важно. Защото има нужда от такива хора, булдозери, няма как. После след тях ще върват те, къде ще... Къде, кой направи всичко това? Оказва се, че имаме... Нали, това е силни и слаби страни. И... Кое беше следващото? Да, а, още следващия човек каза... Много добре, много логично, постоянно всичко на логиката, но ми е много трудно емоционално да ги бръкна в сърцето. Чувствам, че там качели трябва да инвестирам повече. Това беше от нашата група. Now we will not have time for all the groups. Няма да имаме време за всички групи, разбира се. So sorry. Съжалявам. <laughs> but because of our time. Поради but, времето, което разполагаме. But you, you can begin to identify, hey, I got the same issues. Но може да започнете да идентифицирате и да кажеш, hey, чакай, аз имам същия проблем. Now if you are afraid to confront. Ако ти си а, изпитваш страх да конфронтираш, да произвикаш другите. Get out of the pulpit. Get out. Get out. Да, просто излизай и не си на вона. Махай се от вона, да? I don't want to challenge people. Huh? Ако ти си кажеш, е, аз не искам сега да предизвикам хора. The gospel offends people. Come on. Знаете ли, че а, Евангелието обижда хора? Айде, нека си го кажем. Are you with me? Да, Now, сме ли сте? We don't have to be intentionally offensive. Ние не трябва да съзнателно ценасочено да обиждаме хора. Beat people, no. Да ги биеме. But we have to confront issues. Но ние трябва да конфронтираме определени проблеми. 
Now, many of us have a wrong impression of confrontation. Let me get write this down. И много от нас ние имаме грешна да представа за това какво означава конфронтация. Many people think if I confront, it's the fight. И много от нас си мислим, че когато конфронтираш, ти започваш някакъв вид спор или борба с човека. It's the fight to get my way. Това е пробивам си път и в крайна сметка трябва моето да бъде. No. Не, това не е конфронтация. Is to confront for resolution. Конфронтацията означава да конфронтираш с цел разрешение, с цел развръзка. You want to confront to bring resolution. Ти конфронтираш за да можеш да доведеш разрешение. So we do need to confront people with the truth of the word да конфронтираме а, хора с истината на Божието слово. When Peter was in the boat, когато Петър беше в лодката, and he asked Jesus if it's you that be come to you. И а, тогава той попита Исус, ако си ти Господи, кажи ми да дойда при тебе. What did Jesus say? Какво каза Исус? Come. Ела. Now that he confronted Peter. Той конфронтира Петър. With the truth of what Peter asked. С истината за това, което Петър го пита. It's me, so what are you going to do? Така че какво ще направите вие? You going to stay in the safety of your boat, you going to step out. Вие ще стоите в безопасността на вашата лодка или ще стъпите извън нея. In a form that's a form of confrontation. И това е форма на конфронтация. Okay, good. Thanks. These 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 are good. Благодаря. All right. Next one more group. Още една група. We had a oh, brother here. He had, I think he had one of you. Same. Like, same. Uh, so, oh, same. Same. No, other group. Okay, come on. Hey, 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 hey. Here we go. Our group, group is perfect. We know everything. It's perfect. We know everything. Woo! I come to you. Of course, I'm kidding. All these points are places where the person is able to do it. Е добре да положи усилия върху това да бъде проводник за сятия дух до сърца на хора. Но, примерно, стигнахме така до извод, че предизвикателството е едно от слабите места, като че ли, може би, преди сме предизвиквали твърде дълго, твърде много хора и това ги е отблъсквало. И затова сега, като че ли сме оставили нещата на течението и не правим крачка за това да предизвикаме хората, за да направят някакво решение. Като че ли оставаме те сами да направят своя избор, а не слагаме това предизвикателство пред тях. Също така, като че ли искаме да обясним много от нещата в интелектуалност, за да може всякаква група от хора, такива, които са си чели дълго време Библията и такива, които не са си чели дълго време Библията или защото не знаят част от Библията, да могат да влязат в целта сърцевината на посланието, се отплесваме в интелектуалната част да покажем цялата история, за да може да извадим сърцевината, но понякога това обягва да стигнем до сърцевината, понеже времето свършва и не остава време да извадим целта. Още нещо имаш ли, което да... Да, за съвестта. Че съвестта е една от нещата, което е силна част на нашата група. Успяваме да достигнем до съвестта и сме много скромни, да. Има какво още да си помислим по нещата, които да усилим в това посланието да бъде в още по-добра форма. Благодаря. If nothing else, I hope we provoke you to think. Ако нищо друго няма да си хванете от това, поне ще ви провокирам да мислите. Maybe just it's just me, okay? Вероятно това е само при мене. What what you see is what you get. Това е което виждате, това е което получавате. And I'm usually pretty straightforward. И аз съм доста директна. And I say, pastors, you say you don't want to confront; you want to be more gentle. И пастори кои доказвате, а аз не искам да конфронтира, не искам да съм понежен. I say, then you are being too pastoral. И тога казваме ти си твърде пасторален. You're being too pastoral. И си твърде пасторален. You're not walking in the office of the pastor. You're doing the function of a pastor. Ти не ходиш в офиса на пастора, а изпълняваш функцията на пастор. Това са две различни неща. 
The function of the pastor Функцията на пастора is being concerned about people, е това да бъде загрижен за хора, да се моли за тях, да ги посеща. Но офиса на пастора е да може да направи нещо, да порасне и да направи нещо с това. Който да призове към зрялост. Да спреме да цокаме и да сме с биберона. Okay, are you with me? С мен ли сте? So you want to walk in the office of the pastor. Вие трябва да може да ходите в офиса на пастора, в позицията на пастора. Don't be too pastor. Да не бъдете твърде пасторални. За мен е това да призовеш хората да излизат напред пред алтара, това не подлежи на преговори. It's not whether somebody answers or responds to the altar call is not my responsibility. Понеже това дали някой ще откликне на те отарни призиви, а вече не е моя отговорност. You don't want to summarize a sermon, you want to bring that sermon to a place of decision. Ти всъщност не трябва накрая да обобщиш службата, а да можеш да доведеш чрез твоето послание хората до място на решение. To application място, където те да приложат Божието Слово. И всъщност ние като пастори трябва да направим всичко по нашите възможности да може да наклоним везната към небето. Ние правим това чрез нашите думи, чрез нашето послание и дори по начин, по който ние отправяме този отарен призив. Да, няма сега да се прескачам. Михал пита въпроса дали винаги тя прави призив за покаяние на края, в края на всяка една от нейните служби. В някои обстоятелства да, но по някой път аз не ги призовавам към покаяние, а просто ги призвиквам оправи си взаимоотношението с Бога. Защото някои хора не разбират в тази генерация какво е сън. Защото някои хора, всъщност, ако им кажеш, ти си се грешил в това поколение, те нямат концепция за грех, те не разбират какво е грех, те ти кажа, какво е път това грех? Защо път това трябва да е грех? Аз говоря това, оправи си взаимоотношението с Бога. И след като вече те разберат за какво им говориш, тогава мога да говоря за техния бунт и съответно за техния грех. Понеже това поколение тя не иска да чуе думата дисциплина. И разбира се, това може да плетеш във всяко едно от посланията. Особено хора, които са отстъпили. Тие, които са се отдалечили от Бога. В техния ум те си мислят, че знаят Бога. Но в техния начин на живот не се вижда това. Те нямат неговия плод. Те няма да четат себе си за грешници. Но те знаят сами в себе си, че техният живот не е огажда на Бога. Добър въпрос. Някой друг бърз въпрос има ли? Как ние комуникираме Евангелието с сила и ефективност в този материален свят? Който е пълен с бунт, с светски неща, неморалност. 
The key, the basic question is found in 1 Corinthians chapter 2 verse 2. И ключът или този основополагащ въпрос откриваме в Първо Коринтияни 2:2. Paul came into the city of Corinth. Павел дойде в Коринт. you're very close to Corinth and uh, Philippi and uh, Thessalonica, so you're really close to the scriptures. И вие сте много близи. Близко сте до Коринт и до Солон и до Филипи. Много сте близко до писанията. Коринт was a very uh, busy seaport at the time. И uh, Коринт всъщност е било много натоварено пристанище по това време. So it has a combination. It was filled with idolatry and uh, paganism. Като комбинация има е много проституция, yet, uh, блудство, uh, uh, езическо и долопоклонство. And yet there was intellectualism and men morality in the city. И също време и много интелектуализъм в града. Paul walked into that city, he was the only Christian. И когато Павел влезе в този град, той беше единствения християнин. But he was able to establish one of the great churches of the first century. Но той успя да основе една от най-великите църкви в първи век. What was his method? Какъв беше неговия метод? He knew intellectualism was not enough. Той знаеше че интелекта не беше достатъчно интелектуализма. He knew logic and argument was not enough to compel the Corinthians to accept the truth of the gospel. И той знаеше че логически аргументи не са достатъчни за да може да убеди коринтините да приемат истината на евангелието. So in 1 Corinthians 2:2 Paul declared this. Така че първо коринтини 2:2 Апостол Павел декорира следното. For I have determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. Понеже съм решен да не знам нищо друго между вас освен Исус Христос и то Исус Христос разнат. In other words, his message was very focused. Посланието му беше много фокусирано. He didn't pull any punches, he came straight at it. Той а, не, не удреше във въздуха, той знаеше точно къде е удари. Why? Because Paul knew there was a built-in power to the word of God. Понеже апостол Павел знаеше, че има вградена сила в самото Божие слово. When you preach the cross and resurrection. Когато проповядваш кръста и възкресението. The Holy Spirit will take the simple message about the cross and the message of redemption and love. It touches people's life and authority and power. И тогава Святи Дух ще вземе това послание за Божията изкупителна любов и ще докосне сърцата на хората с неговата сила. Do you believe the word of God has power? Вярвате ли, че Божието Слово има сила? Yeah. Yeah. Тогава проповядайте с убеждение. Чувате ли? Проповядайте убедено. Така че когато проповядвате, да проповядвате с такова убеждение, че хората да вярват, че вие наистина вярвате в това послание. So the second thing was the spirit of God. Второто нещо е Божия дух. Because you go down to Corinthians chapter chapter 2 verse 14. И тогава може да погледнем в Първо Коринтини 2:14. He said man without the spirit does not accept the things that comes from the spirit of God. Че човек без духа той не приема нещата, които идват от Божия дух. They are foolishness to him. За него те са глупост. He cannot understand them. Не може да ги разбере. Why? Because they are spiritually discerned. Защото те се разбират по духовен начин. So when we proclaim the gospel, the gospel has a built-in power. Когато прокламираме евангелието, евангелието има вградено в себе си сила. How many of you remember a little bit about Paul's sermon uh, not Paul yeah Peter Peter's sermon on the day of Pentecost Колко от вас помните поне част от проповедта на апостол Петър на деня на песятница This guy that had denied Jesus той човек който се беше отказал от рекал от Исус He was filled with the Holy Spirit беше изпълнен със Святия Дух And now here are all these people coming want to know what's going on И когато идват всички тия хора се чуват какво става тука You vipers you kill the son of God не казва, вие зми, убихте Божия син. He was not very pastoral. Не беше много пасторален. Are you hearing me? Чувате ли ме? He was not very pastoral. Не беше много пасторален. But that message, 5,000 got saved. Но на това послание 5,000 души се спасиха. 5,000 came to know Christ. 5,000 души познаха Христос. So we have to see this is where if we will say what God says. Така че трябва да видим, че ако казваме това, което Бог казва, not with condemnation, не със осъждение, but in love, но в любов, 
but it's still true. Но то продължава да е истина. Because the Holy Spirit will take that, he will anoint that word regardless of how weak it may seem to you. It is he will no matter how primitive sometimes our delivery is, it will communicate to the heart and the mind of those that are listening. Понеже ако кажем точно това послание, без значение колко си мислиме че примитивно по начин по който го поднасяме, Святия Дух е той който ще го вземе и ще докосне сърцето и ума и ще говори в живота на хората. The truth sets people free. Истината освобождава. Not pablum. Pablum. Pablum, not baby food. Не просто някаква бебешка храна. But know the truth. Но да знаеш истината. However, we must rely upon the Holy Spirit. Въпреки това ние трябва да разчитаме на Святия Дух. But while we rely upon the Holy Spirit, that doesn't mean we don't study and we don't prepare. Но когато ние разчитаме на Святия Дух, не означава че ние не изучаваме Словото и не означава че не си подготвяме проповедите. We need to pray, prepare, plan and practice. Ние трябва да се молим, да се подготвяме, да планираме и да практикуваме. You hear me? Чувате ли ме? For instance, Например, to go back to Peter, нека се върнем на Петър, on the water, right? който ходеше по водата към Исус. Не знам за българската Библия, но английската не е особено силна. И когато Петър попита Исус, Исус е ти ли си? The English Bible says, Jesus responded, "It is I." И английската Библия казва, Исус казва, аз съм. But in the Greek, Jesus' reply was, "It is the Great I Am." Но на гръцки се казва, Исус се отговори, казва, това е великия аз съм. He identified the one and only place Jesus identified himself as the Yahweh from the Old Testament. Това е единственото място, където Исус идентифицира като Яхве, който беше в Стария Завет. Woo, that makes wow. a little bit of difference, doesn't it? Uh, Marco, Marco is literal, and, when, and when when Jesus uh, when Peter said bid me come. А когато и Петър тога каза добре, кажи ми да дойда. Now bid me come. Кажи ми да дойда, Господи. But in the Hebrew Peter was saying enable me to do the same thing you are doing. Но на еврейски всъщност се казва Петър казва Дай ми способността да направя същото нещо, което ти правиш. Например, способност да направя същото, което ти правиш. Разбирате ли за какво говоря? Не може просто така да си гледаш Библията, независимо от езика. Имаме думи, които преводачите са решили да изберат. Sometimes we need to go back to the Greek. Понякога трябва да се върнем и да видим оригинала в гръцки. Now you don't have to be a Greek scholar, okay? Не трябва да си някакъв учен в гръцки, разбира се. You can use a Bible concordance. Може да използваш конкорданс библейски. It's amazing you can Google a lot of stuff. И много от нещата може да ги откриеш в Google. But you better know how to discern the right and wrong from it. Но ще се научиш да разпознаваш грешното от правилното. But when you you get some of those deeper meanings. Но ако понякога бъде когато намериш тия по-дълбоки значения. I don't know. Did I share Hebrew? I don't know if I shared here. If you go to Hebrews, Hebrews chapter eleven. Ако например отидеш в Еврей шест. Excuse me, five. Шест. Chapter five. Шеста глава Еврей. It says, therefore, you at at this time you ought to be teachers. И кредит се казва, че до сега би трябвало вече да сте учители, да сте станали учители. But in the Greek, it's different. No, no, Greek is different. Says by this time you are obligated to be teachers. На гръцки се казва до това време сте дължни да сте вече станали учители. In English, it sounds like a suggestion. You you ought to be a suggestion. На английски си е просто някакво предложение, бе трябваше да станете. The writer was not making a suggestion. No. А автор на Евреи той не правеше предложение. Is that you ought to be? No, you are obligated to be. Той казва вие сте задължени вече да сте учители. That makes a difference, doesn't it? Това е различно, нали? Makes a difference. Различно. Now that means now, do I believe in the Holy Spirit? Yes. Вярвам ли си в Дух? Да. 
But I also believe in study. Но аз също така вярвам в изучаване на Словото. If you don't study and upgrade yourself, you'll keep regurgitating, spinning out the same old things you've always been saying for the last 20 years. Ако ти не се развиваш, ако ти не изучаваш, ти просто ще рециклираш същите неща, които си говорил през всички тия години. Hello, are you lovely? I love you, okay? Обичам ви, да знаете. I love you. I love you enough to get after you, okay? Come on. Достатъчно ви обичам за да ви погна. Now, the Holy Spirit, the Holy Spirit anoints the words we say. Понеже Святи Дух той помазва думите, които казваме. God told Jeremiah, I have put my words in your mouth. И Бог каза на Еремия, аз сложих моите думи в твоите уста. So we have to speak the words and when we speak the words, the Holy Spirit anoints the words. Понеже ние трябва да говорим Словото и когато говорим Словото, Святи Дух е Той, който го помазва. С мен ли сте? Вече е време за почивка. 